శ్రీ లలిత జ్యోతిషాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందని అలానే జాతక రీత్యా ఎలాంటి దోషాలున్నాయి వాటిని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలు ఉంటాయి సో అలాంటి వారందరికీ కూడా మీ జాతకాలకు సంబంధించి సలహాలు సూచనలు తెలియజేయడానికి ప్రముఖ జ్యోతిష రత్నశాస్త్ర నిపుణులు రాజశేఖర్ గారు ఇవాళ మనతో పాటు లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలానే మీకు కూడా జాతక రీత్యా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి రాజశేఖర్ గారితో మాట్లాడచ్చు అలానే మీరు పర్సనల్గా కలవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఆఫీషియల్ నెంబర్కి అండ్ పర్సనల్ నెంబర్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రాజశేఖర్ గారిని సంప్రదించవచ్చు నమస్కారం రాజశేఖర్ గారు సార్ చెప్పండి జ్యోతిష జాతక చక్రం ద్వారా ఎటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అంటారు ఓకే జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురుదక్షిణామూర్తి జ్యోతిషం అనేటటువంటిది చాలా శాస్త్రీయమైనటువంటిది చాలా పురాతనమైనటువంటిది ఈ యొక్క శాస్త్రంలో గనక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైనా శాస్త్రం మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా ఒకళ్ళు కానీ ఇద్దరు కానీ ఆ యొక్క శాస్త్రం మీద ఎక్కువగా పరిశోధనలు చేసి ఉంటారు కానీ మన జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఏమిటంటే ఎంతోమంది మహర్షులు వారి యొక్క తపశక్తిని అంతా ఉపయోగించి ఈ శాస్త్రాన్ని భవిష్యత్ తరాలకి అందించడం జరిగింది ముఖ్యంగా పరాశర మహర్షి అదేవిధంగా వరాహ మిర్యుడు అదేవిధంగా నారద మహామురుషి ఆర్యభట్టు ఇలా ఎంతోమంది మహర్షులు కశ్యపుడు ఇలా చాలామంది మహర్షులు ఈ శాస్త్రాన్ని మనకి అందించడం జరిగింది యాక్చువల్గా రాశి చక్రం అనేటటువంటిది పన్నెండు రాసులు ఉండటం జరుగుతుంది నక్షత్రాలు ఇరవై ఏడు ఉంటాయి దాంతోపాటు లగ్నాలు ద్వాదశ లగ్నాలు అని చెప్పి అంటాం అవి కూడా పన్నెండు ఉండటం జరుగుతుంది చంద్రమానం సూర్యమానం రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మనం ఫాలో అయ్యేటటువంటిది చంద్రమానం ఫాలో అవుతూ ఉంటాము సూర్యమానం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సూర్యమానం బట్టి కూడా మనకి జాతక చక్రంలో ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండింటిని మిళితం చేసి కంబైన్ చేసి మనం ఫలిత సాధన చేసుకున్నప్పుడు చాలా మంచి ఫలితాలు మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది యాక్చువల్గా శిశువు జన్మించిన సమయానికి లగ్నం జన్మ లగ్నం అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఆ యొక్క లగ్నాన్ని బట్టి ద్వాదశ భావాలు ఏర్పడతాయి ఆ ద్వాదశ భావాల్లో ఎటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అని కనుక మనం ప్రశ్న వేసుకున్నట్లయితే దానిలో జన్మ లగ్నం అనేటటువంటిది ఆ యొక్క శిశువు యొక్క జన్మ అనేటటువంటిది ఆ యొక్క లగ్నంలో ఆ స్థానంలో జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది మూర్తి అతను కనపడడానికి ఏ విధంగా ఉంటాడు ఆయుష్షు ఏ విధంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు కార్యసాధన శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంటుంది అనేటటువంటిది లగ్న స్థానం ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ద్వితీయ స్థానము కుటుంబము ధనము ఇల్లు వాకిలి అదేవిధంగా వాక్కు మనం మాట్లాడేటటువంటి వాక్కు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ వాక్కు రిలేటెడ్గా మనకి ఎటువంటి ఈ యొక్క తత్పరి పరిణామాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది బంగారం కావచ్చు వజ్రాలు కావచ్చు ఏమైనా ఉంటాయా మనకి అనేటటువంటి కూడా ద్వితీయ స్థానాన్ని బట్టి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తృతీయము విక్రమ స్థానం అంటాం విక్రమ స్థానం అని చెప్పి చెప్తుంటాం సోదరులు లేకపోతే సోదరి స్థానముగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మిత్రులు మిత్రుల వలన ఏమైనా సహకారం అనేది ఉంటుందా మిత్రులతో మనకి ఎటువంటి అవగాహన అనేది ఉంటుంది అనేటటువంటి కూడా తృతీయ స్థానంలో తెలుసుకోవచ్చు షార్ట్ జర్నీస్ మనం చేసేటటువంటి చిన్న చిన్న ప్రయాణాలకు సంబంధించి తృతీయ స్థానము క్షుణ్ణంగా చెప్పడం జరుగుతుంది విష భక్షణము కొంతమంది సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా విషం తీసుకుంటారా అనేటటువంటిది కంఠస్వరం కూడా తెలుస్తుంది తృతీయ స్థానంలో చతుర్థ స్థానము వాహన స్థానం అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం విద్యా స్థానం అని చెప్పి చెప్తుంటాం ప్రాథమ ప్రాథమిక విద్య అంతా కూడా చతుర్థంలో ఉంటుంది తల్లి వాహనము అదేవిధంగా సుఖము సంతోషము విద్య ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ చతుర్థ స్థానంలో ఉంటాయి పంచమ స్థానం అంటే ఏమిటంటే పూర్వ పుణ్య స్థానం గత జన్మలో మనం చేసిన పుణ్యము పాపం తాలూకా ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా సంతాన సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి స్త్రీ సంతానం కలుగుతుందా పురుష సంతానం కలుగుతుందా పాండిత్యము ప్రజ్ఞ తెలివితేటలు నైపుణ్యం ఎక్సలెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటటువంటిది పంచమ స్థానాన్ని మనం చూసి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది షష్ట స్థానము రోగ రుణ శత్రు స్థానం అని చెప్పి చెప్తుంటాం ఆకస్మిక విజయాలు ఇది ఒక దుస్థానంగా మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ యొక్క స్థానాన్ని బట్టి ఏదైనా అప్పులు అవడానికి అవకాశం ఉంటుందా లేకపోతే ఈ శత్రువులు ఎవరైనా ఉంటారా ఈ జాతకుడికి అదేవిధంగా ఈ శత్రువుల వల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా అనేటువంటి సష్ట స్థానం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు సప్తమ స్థానం అనేటువంటి కళత్ర స్థానము పురుష జాతకంలో భార్యని అదేవిధంగా స్త్రీ జాతకంలో భర్తని గురించి చెప్తుంది భార్య లేక భర్త యొక్క బంధువులు వ్యాపారము ఏదైనా ఫైనాన్షియల్గా కానీ లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ ఏ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది సప్తమ స్థానం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అష్టమ స్థానం అనేది కష్టస్థానము దుఃఖస్థానము అంగహీనం ఏమైనా శరీరంలో ఏమైనా పాటు కోల్పోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా ధన నష్టం ఆకస్మికంగా 
జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందా అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఆయుష్యు అనేటటువంటిది కూడా మనం అష్టమ స్థానం నుంచి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది భాగ్యస్థానం అనేటప్పటికీ మనకి ముఖ్యంగా అదృష్టము మన మనకి అదృష్టం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఉన్నత విద్య పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా లాంగ్ జర్నీస్ చేయడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా తండ్రి యొక్క స్థానము తండ్రి యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ మంత్రము కానీ ఏదైనా మంత్ర సిద్ధి కానీ ఏదైనా జపం చేయటం కానీ ఆ వ్యక్తికి సిద్ధిస్తుందా అనేటటువంటి కూడా భాగ్యస్థానాన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు దశమము అనేటటువంటిది వృత్తి స్థానంగా చెప్పుకుంటాము మనం చేసేటటువంటి జాబు అదేవిధంగా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సంఘంలో మనకి ఎటువంటి గుర్తింపు ఉంటుంది అదేవిధంగా చేసేటటువంటి పనుల్లో లేకపోతే జాబ్లో విజయం సాధించడానికి ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది ప్రమోషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా టెన్త్ యొక్క స్థానాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లాభస్థానం అనేటువంటి విషయానికి లాభం పదకొండవ స్థానాన్ని లాభస్థానం అంటారు యాక్చువల్గా లాభం విషయాల్లో చాలామందికి చాలా రకాలైనటువంటి అపోహలు ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఒక యాభై లక్షలు లేకపోతే ఒక కోటి రూపాయలు లాటరీ తగిలితేనే అది నాకు లాభంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాదండి ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక పదివేల రూపాయలు ఉన్నటువంటి వస్తువు మనకి ఒక మూడు వేలకో నాలుగు వేలకో దొరికినా కూడా ఆ వచ్చినటువంటి లాభాన్ని కూడా లాభస్థానంలోనే ట్రీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏమైనా పోయిన వస్తువులు దొరుకుతాయా లేదా అనేటటువంటిది లాభస్థానంలో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కట్నము అంటే పురుషులకి వివాహ సమయంలో వచ్చిన కట్నం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఘనంగా ఉంటుందా తక్కువగా ఉంటుందా అసలు కట్నం అనేది ఉంటుందా ఉండదా అనేది కూడా లాభస్థానంలో మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ద్వాదశ భావం వ్యయస్థానం అంటాము మోక్ష స్థానము ఈ యొక్క జాతకుడికి ఇది ఆఖరి జన్మ లేకపోతే ఇంకా జన్మలు ఉన్నాయా అదేవిధంగా ఇతరత్ర దేశాలు వెళ్ళటానికి ఏమన్నా విదేశీ యానానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా సుఖస్థానము సంతోష స్థానము నిద్రాస్థానం అని కూడా వ్యయస్థానం చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క నిద్ర అనేది ఆయనకి నిద్ర యోగం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మానసికంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు పడటానికి ఏమైనా ఇబ్బందులు పడటానికి అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఈ జాతకుడికి అనేటటువంటిది కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇలా ద్వాదశ భావాల గురించి యాక్చువల్గా క్షుణ్ణంగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో కొంతవరకు మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది ఒక్కొక్క భావం గురించి మనం వన్ అవర్ ఈజీగా మాట్లాడుకోవచ్చు కాకపోతే సమయాభావం వల్ల ఓన్లీ కొన్ని కూలంకషగా విషయాలనే తెలియచేయటం జరిగిందండి మరి మన ఫస్ట్ కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీ పేరమ్మా నా పేరు విజయ అమ్మ విజయ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నేను కరీంనగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం కరీంనగర్ నుంచి ఏవండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా బిడ్డ గురించి అమ్మ మీ పాప పేరు చెప్తారా నా మా పాప పేరు సింధుజ అమ్మ సింధుజ చదువుతున్నారా అండి ఆ ఎంబీఏ అయిపోయింది అమ్మ ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా ఆ చెప్తాను అమ్మ మధ్య రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు ఆయన చెప్తారు జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురుదక్షిణామూర్తి మీ జన్మ మీ పాప యొక్క జన్మ నక్షత్రం ఉత్తర నక్షత్రం కన్యా రాశి తులా లగ్నం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి దశ ఈ అమ్మాయికి రాహులో శనేశ్వరుడు యొక్క అంతర్ధ జరుగుతూ ఉంది జాతక చక్రం పరిశీలన చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా లగ్నంలో శుక్ర గురు రాహులు ఉండటము సప్తమంలో కేతు ఉండటం అదేవిధంగా వ్యయస్థానంలో చంద్రబుధులు కలయిక అనేటటువంటిది జాతకంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనం ట్రీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి జాతక చక్ర పరంగా సప్తమాధిపతి భాగ్యస్థానంలో ఉన్నాడు కాకపోతే ఆ లగ్నం మీద రాహు దృష్టి అనేది ఉండటం కేతు స్థితి ఉండటము జాతకాన్ని ప్లస్ శనేశ్వర దృష్టి ఉండటం కూడా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉందమ్మా ఒకసారి మీరు నేను ఎల్లుండి ఎలాగో కరీంనగర్ వస్తున్నాను ఒకసారి పాజిబిలిటీ ఉంటే పర్సనల్గా కలవటానికి ట్రై చేయండి 
అన్ని విషయాలు తెలియజేసినటువంటి అవసరం ఉంది అందువలన చెప్తున్నానమ్మా అన్ని విషయాలు కంప్లీట్గా తెలియజేస్తాను కొన్ని పరిహారాలు చెప్తాను ఎందుకంటే శనేశ్వర అంతర్దశ జరుగుతున్నప్పుడు సంబంధాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి కానీ సంబంధం ఫిక్స్ అవడం ఆ సం పెళ్ళి అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల కొంచెం మీరు ఒకసారి పర్సనల్గా సంప్రదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్ని విషయాలు చెప్తాను నేను దాని ప్రకారం మీకు చేసుకున్నట్లయితే లైఫ్లో మంచి చేంజెస్ వస్తాయి ఎందుకంటే మనం చెప్పేది ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్స్లో చెప్తాము మంత్రము రత్నము అదేవిధంగా దీపారాధన మనకి ఏమైనా దేవీ దేవత దర్శనం ఏమైనా చేసుకోవాలా బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఏమైనా చేసుకోవాలా లక్కీ ఫేసింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చెప్తాం కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది లైవ్లో సంప్రదించే వాళ్ళకి ఎవరికీ కూడా ఈ యొక్క మంత్రం అనేది తెలియచేయడం లేదు ఎందుకంటే మినిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ అది వర్కౌట్ చేసి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరము ముఖాముఖిగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మంత్రం గురించి ఎవరికి చెప్పట్లేదు పర్సనల్గా సంప్రదించడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టయితే అన్ని విషయాలు కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అన్ని డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేయడం జరుగుతుందండి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి అమ్మా ఆది పెస్ట్ పన్నెండు ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఉదయం ఐదు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు నర్సరాపేట గుంటూరు జిల్లా అండి ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు వివాహానికి ఆటంకాలు వస్తున్నాయండి కాస్త ఎప్పుడు అవుతుంది ఏమిటి అనేది గురువు గారు చెప్తారేమో తప్పకుండా అండి గురువు గారు చెప్తారు మీరు వినండి నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి పన్నెండు ఏడు ఎనభై మూడు అండి ఉదయం ఐదు యాభై ఐదు అండి ఓకే ఓకే చూస్తున్నానండి ఒక్క నిమిషం చెప్తాను ఓకే సార్ ప్రసాద్ గారు మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నారండి ప్రజెంట్ ఏమన్నా జాబ్ చేస్తున్నారా ఓకేనండి జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురు దక్షిణామూర్తి మీ బాబు జన్మ నక్షత్రం ఆశ్లేష నక్షత్రం అండి కర్కాటక రాశి మిథున లగ్నము అదేవిధంగా లగ్నం వర్గోత్తమ లగ్నం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి దశ శుక్రుల్లో రాహు యొక్క అంతర్ద జరుగుతూ ఉంది ఈ అబ్బాయి జాతక చక్రం ప్రకారం కూడా రేపు పన్నెండు జూలై నుంచి గ్రాస్థితిలో మార్పు వస్తుందండి పన్నెండు తారీఖు జూలై నుంచి మార్పు వస్తుంది ఈ అబ్బాయికి ముఖ్యంగా లగ్నంలో రాహు కుజ రవి బుధులు ఉండటం వల్ల ఏంటంటే చాలా కష్టపడినా కూడా ఫలితం అనేది కొంచెం తక్కువగా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు కాలసర్ప దోషం కూడా ఉండటం జరిగింది కాకపోతే శనేశ్వరుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం వల్ల ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కొంచెం బయటపడడానికి ఎక్కువ అవకాశం అనేది ఉందండి ఈ అబ్బాయి ముఖ్యంగా ఏమిటంటే శుక్రవారం నాడు కానీ లేకపోతే స్వాతి నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజు కానీ చక్కగా శివపార్వతుల ఫోటో ముందు దీపారాధన ఆవునైతో చేయమని చెప్పి చెప్పండి దాంతోపాటుగా ఒక జాతి పచ్చ ఒకటి ధారణ చేయమని చెప్పి చెప్పండి దాంతోపాటు ఒక మయూరు నీళ్ళను ధారణ చేయమని చెప్పి చెప్పండి అదేవిధంగా కొన్ని విశేషమైనటువంటి పరిహారాలు పాటించాలి పాటించినట్లయితే లైఫ్లో కొంచెం చేంజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రాబోయేటటువంటి పీరియడ్లో కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయండి వివాహం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండర్స్టాండింగ్లో ఉండాలి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ పరంగా కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకొని వివాహ పొంతన అది కూడా చూసుకొని మంచి శుభముహూర్తంలో వివాహం చేయించండి చేయించినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా గణేష్ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గణేష్ గారు చెప్తారా మీరు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా ఐదు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఓకే అండి ఎక్కడ పుట్టారు మీరు ఓకే అండి టైం చెప్తారా ఉదయం ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఏడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఓకే అండి గణేష్ గారు మీరు ప్రజెంట్ ఏమైనా వర్క్ చేస్తున్నారా ఓకే అండి మీరు ఎంత వరకు చదువుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఏమైనా చేస్తున్నారా స్టడీస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారా ఓకే జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురు దక్షిణామూర్తి మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం అండి రెండవ పాదం ధనుసు రాశి సింహలగ్నం ప్రస్తుతం చంద్రుడిలో శుక్రుడి యొక్క అంతర్దశ జరుగుతూ ఉంది యాక్చువల్గా 
మీ యొక్క లగ్నానికి వ్యయాధిపతి అనేటువంటి చంద్రుడు పంచమ స్థానంలో ఉన్నాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా మీకు యాక్చువల్గా కలిసి రావట్లేదు అని అంటున్నారు చంద్రదశ పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఈ చంద్రుడు కూడా మీకు ఉన్నటువంటి స్థితి పంచమ స్థానంలో పూర్వ పుణ్య స్థానంలో ఉండి మీ పూర్వ పాపాన్ని బయటకు తీయటంలోనే ఎక్కువగా ప్రభావం అనేది చూపిస్తూ ఉన్నాడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు మెంటల్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే ఏమిటంటే మీ జాతకంలో కుజుని యొక్క స్థితి బాగుంది లాభస్థానంలో ఉండటం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా అది చంద్రుని మీద దృష్టి పడింది ఎవరైనా జనరల్గా చూసినప్పుడు మీ జాతకాన్ని చంద్రమంగళ యోగం ఉంది మీకు చాలా బాగుంటుందని చెప్తారు కాకపోతే వ్యయాధిపతి దృష్టి కుజుని మీద పట్టడం వల్ల కుజుడు ఇచ్చే ఫలితాలు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి పొందలసినటువంటి ఫలితం పూర్తిగా పొందలేకపోతున్నారు మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెషన్ కరెక్టే కానీ చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి పరిహారాలు కొంచెం చేసుకుంటే లైఫ్లో చేంజెస్ వస్తాయి ప్లస్ ఏనాటి శని కూడా జన్మ రాశిలో సంచారం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవాళ హనుమత్ జయంతి కాబట్టి ఒకే ఆసనం మీద కూర్చొని మీకు వీలున్నట్లయితే ఒక పదకొండు సార్లు హనుమాన్ చాలీసా చదవండి అదేవిధంగా మీరు ఎక్కువగా శనేశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలు కాలభైరవ అష్టకం ప్రతిరోజు కూడా చదవండి సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం అనేది రోజు తొమ్మిది సార్లు చదవండి ఈ యొక్క పరిస్థితుల తీవ్రత రూపేణ ఈ యొక్క పరిహారాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సాయంత్రం పూట ఆరు గంటల నుంచి ఏడున్నర మధ్యలో చక్కగా పార్వతీదేవి ఫోటో ముందుగా ఆవు నెయ్యితో రెండు ఒత్తులతో దీపారాధన చేయండి కాకపోతే ఎక్కువ కోపము టెన్షను వర్రి అవ్వటము ఎక్కువగా అరవటం ఇటువంటివన్నీ కూడా తగ్గించుకోండి ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏదైనా చరిత్ర బాబా చరిత్ర కావచ్చు గురు చరిత్ర కావచ్చు పారాయణ చేసుకుంటూ ఉండండి కొంచెం మార్పులు రావడానికి అవకాశం ఉంది వీలైతే పర్సనల్గా కలవడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా విశేషమైన పరిహారాలు ఒక మంత్రం తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీకు మంచి మార్పులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక పగడం ఒకటి ధారణ చేయండి ఈలోపు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి చాలా మంది అదృష్ట రత్నం ధారణ చేయటం అనేది జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం చేస్తున్నారు జన్మ రాశి జన్మ లగ్నం పంచమాధిపతి కేంద్రాధిపతి కోణాధిపతి దశానాథుడు గోచారంలో బలంగా ఉన్నటువంటి గ్రహం యోగకారకుడికి సంబంధించిన రత్న ధారణ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా ఏ వ్యక్తి అయినా సరే వారి వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన చేయించుకొని మాత్రమే జాతి రత్నాలు అనేది ధారణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది విధి విధానాలు ఉంటాయి వాటికి ఏ ఏ రత్నం ఏ వేలికి పెట్టుకోవాలి ఎంత పరిమాణంలో పెట్టుకోవాలి ఏ రోజు పెట్టుకోవాలి ఏ పూజ చేసి పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా పాటించాల్సినటువంటి నియమాలు ఏమిటి ప్రాణ ప్రతిష్ట లాంటివి ఏమైనా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అవన్నీ చూడాలి జనరల్గా మీరు ఐదో తారీఖు పుట్టారు బుధుడు పచ్చ ఉత్తరం వ్యాపారం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి మీరు పచ్చ పెట్టుకోండి అంటారు కాకపోతే ఆ బుధుడు ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు అదేవిధంగా లగ్నానికి శుభుడా అశుభుడా ఎంతవరకు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడు ఇతరత్ర గ్రహ భావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి జరిగే దశకి బుధుడికి ఎటువంటి ఫలితాలు కాంబినేషన్లో వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా పరిశీలన చేసుకొని రత్నధారణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మీ జాతకాన్ని శాసించేటటువంటి శక్తివంతమైన గ్రహానికి సంబంధించిన రత్నధారణ చేయాలి దీనికి ఎంతోమందికి లలిత జ్యోతిషాలను ద్వారా అవగాహన అనేది కల్పిస్తూ ఉన్నాము ప్రతి టూర్స్లో కూడా మేము అన్ని టూర్స్ మన జిల్లా కేంద్రాలు కూడా టూర్స్లో అందుబాటులో ఉంటున్నాము ఓన్లీ మీ యొక్క జాతకాన్ని పరిశీలించి రత్నం ఏ రత్నం తెలుసుకోవాలి అనే దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్సల్టేషన్కి మీకు మీ జాతకానికి ఏ రత్నం పెట్టుకుంటే ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి అనేటువంటిది తెలియచేయడం జరుగుతుంది సమగ్ర జాతక విశ్లేషణకి మాత్రం సపరేట్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఎనీహౌ ఏంటంటే చాలా మందికి నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా చాలా మంది కాల్స్ అవి వస్తున్నాయి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండటం జరిగింది దాన్ని నివారణ చేయడానికి ముఖ్యంగా రత్నం వాళ్ళు ఏ రత్నాలు పెట్టుకున్నారు అవి పెట్టుకుంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయి అనేది కూడా తెలియచేయడం జరుగుతుంది నేను చాలా మందిని చూస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన రత్నం కాకుండా ముఖ్యంగా మిగిలిన రత్నాలన్నీ పెట్టుకొని రత్నాలు సరిగ్గా పని చేయట్లేదని రత్నాల మీదకి ఎక్కువగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు అలా కాదండి శాస్త్రాన్ని సరిగ్గా సమయ సరైనటువంటి దృష్టితో కోణంలో చూడాల్సినటువంటి అవ అవసరం ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఏ రత్న ధారణ చేయాలో అదే రత్నం కనుక మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా రత్నాలలో ఉన్నటువంటి అదృష్టం హ్యూమన్కి మన షట్ చక్రాల మీద ప్రసరణ చేసి డెఫినెట్గా మంచి చేంజెస్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఆదివారం సోమవారం అందుబాటులో ఉంటాం ప్రతి జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా మేము అందుబాటులో ఉంటాము మీకు వైజాగ్ రాజమండ్రి విజయవాడ తిరుపతి చెన్నై బెంగళూరు కరీంనగర్ మంచిర్యాలు 
ఖమ్మము అదేవిధంగా ఒంగోలు నెల్లూరు అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా టూర్స్ అవి చేస్తున్నాము అక్కడ కూడా మీరు ఆయా ప్రాంత వాసులు ఒక గంట రెండు గంటలు స్పెండ్ చేసుకుని వచ్చినట్లయితే మీ సమస్యలను తప్పకుండా దూరం చేసుకుని ఒక మంచి ప్రాస్పరిటివ్ డెవలప్మెంట్ అవటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా లలిత జ్యోతిషాలయం ద్వారా తెలియచేయడం జరుగుతుందండి పెళ్లి గురించి ఓకే అండి మీ బాబు ఇప్పుడు ఏమైనా జాబ్ చేస్తున్నారా ఓకే అండి ఎంత వరకు చదువుకున్నారు ఓకే అండి గురుగారు వివరిస్తారు వినండి ఓకేనండి భీష్మాచార్య గారి నక్షత్రం కృతికా నక్షత్రము మేషరాశి అదేవిధంగా మిథున లగ్నం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి దశ రాహులో శుక్రుడు యొక్క అంతర్గత జరుగుతూ ఉంది జాతక చక్రం పరిశీలన చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ అబ్బాయికి వివాహం అవడానికి ప్రస్తుతం గనక చూసుకున్నట్లయితే సప్తమంలో కేతు ఉండటము అదేవిధంగా చంద్రార్తో చూసుకున్నట్లయితే చంద్ర బుధ రవులు కలయిక జాతకంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది శని కుజుల కలయిక కూడా ఈ యొక్క జాతకంలో మనం ముఖ్యంగా పరిశీలన చేయాల్సినటువంటి అంశము సో ఈయనకి ముఖ్యంగా ఏం చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే మీ యొక్క రుక్మిణీ కళ్యాణం అనేటటువంటిది పారాయణ చేయించండి దాంతోపాటుగా ఈ యొక్క జాతకుడికి ఒక వజ్రం అనేటటువంటిది ధారణ చేయించండి వజ్రధారణ చేయించి చేయించినట్లయితే మంచి డెవలప్మెంట్ అవ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా శివపార్వతులకి సంబంధించినటువంటి ఆరాధన అదేవిధంగా రాధాకృష్ణుల ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉండమని చెప్పి చెప్పండి వివాహం అవటానికి ఈ ఇయర్ కొంతవరకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అవకాశం ఉందండి నెక్స్ట్ ఇయర్ అవటానికి ఇంకొక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫలితాలు మెరుగవడానికి అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఇదే ఇదే విధంగా ఉండాలి అని కాకుండా కొంచెం లిమిటేషన్స్ తగ్గించుకొని ఈ యొక్క సంబంధాలు చెక్ చేసుకోండి చేసినట్లయితే మీకు తప్పకుండా వివాహం అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఓకే గురుగారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఈ జాతకాలకు సంబంధించి ఎంతో మందికి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు మరి ఒక సక్సెస్ స్టోరీ మన కోసం తెలియజేస్తారు మన ప్రేక్షకుల కోసం ఓకేనండి యాక్చువల్గా ఒక ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని చెప్పేసి ఆయన తెనాల్లో ఉంటారు ఆయన వారి అబ్బాయి జాతకానికి సంబంధించినటువంటి ఒకసారి పరిశీలన చేయించడానికి రావటం కలవటం అనేది జరిగింది ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్లో ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన జాబ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ప్రమోషను శాలరీ హైక్ అనేది అబ్బాయికి రావటం లేదు అందరికీ తన తోటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా వస్తుంది వాళ్ళందరికన్నా కూడా ఈ అబ్బాయి బాగా వర్క్ చేస్తాడు కానీ ఆ పై అధికారి వల్ల ఇతనికి రావాల్సినటువంటి గుర్తింపు రావట్లేదు అసలు ఆ జాబ్ వదిలేద్దామా అసలు జాబే మానేద్దామా అనేటటువంటి కండిషన్లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఒకసారి ఆ అబ్బాయికి సంబంధించిన జాతక చక్ర పరిశీలన చేయమని సంప్రదించడం జరిగింది సంప్రదించినప్పుడు వారి జాతకం అంతా పరిశీలన చేసి ఆ జాతక చక్రంలో ఉన్నటువంటి దోషానికి సంబంధించి చిన్న పరిహారం తెలియచేయడం జరిగింది ఆ పరిహారం చేసుకోండి మీకు ఇమ్మీడియట్గా నైంటీ డేస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ లో ఈ అబ్బాయికి చేంజ్ వస్తుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రైజ్ ఇన్ శాలరీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడున్న శాలరీకి డబుల్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్తే అసలు యాక్చువల్గా అలాగే అవ్వాలండి అవ్వటం లేదు దానికి సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉన్నాడు చాలా డిస్పేర్గా ఉన్నాడు అబ్బాయి నిరాశగా ఉన్నాడు చాలా చికాగ్గా ఉన్నాడు అసలు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే లెగిసి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడటం లేదు అని కూడా తెలియచేయడం జరిగింది అబ్బాయికి ఒక రత్నం సూచించి చిన్న మంత్రం ఇవ్వటం జరిగింది ఇచ్చిన తర్వాత ఫార్టీ వన్ డేస్ తర్వాత అతనికి ఆ యొక్క జాబ్లో టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే రెండున్నర శాతం రెండు రెండు రెట్ల కన్నా మళ్ళీ ఇంకొక అర శాతం ఎక్కువగా శాలరీ అనేది పెరగడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది అంటే ఓన్లీ జ్యోతిష శాస్త్రం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమైంది ఆ జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని కూడా వేద జ్యోతిషం ఎందుకంటే ఇది చాలా గొప్ప గొప్ప శాస్త్రం అనమాట ఎన్నో శాస్త్రాలు ఈ శాస్త్రాన్ని నుంచి ఉద్భవించడం జరిగింది ఈ యొక్క శాస్త్రాన్ని ప్రజెంట్ ట్రెండ్కి కరెక్ట్గా అన్వయించుకొని మనం ఫలిత జ్యోతిషం కనుక పాటించినట్లయితే మీ యొక్క లైఫ్లో ఉండేటటువంటి ఎటువంటి సమస్య అయినా యాక్చువల్గా జనరల్గా మాట్లాడేటప్పుడు విద్య ఉద్యోగం వివాహం సంతానం కోర్టు కేసులు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇంకా చాలా 
ఇర్రెస్పెక్టివ్ థింగ్స్ కూడా చాలా వరకు జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మాట్లాడితే ఒక లాయర్కి ఒక పోలీస్ వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఒక ఆస్ట్రాలజర్స్ వీళ్ళకి మాత్రం ఎక్కువ తెలియటానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఇలా కూడా జరుగుతుందా బయట అనే అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా మీ సమస్యలతో మీరు సతమతం అవ్వకుండా ఒక అడుగు ముందుకేసి ఒక రెండు గంటలు స్పెండ్ చేసుకొని ఒక గంట స్పెండ్ చేసుకొని మీరు వచ్చినట్లయితే ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ లైవ్లో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మాత్రమే సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక పరిహారం తెలియజేయడం జరుగుతుంది అన్ని కోణాల్లో మనం క్లియర్గా రాసి భావము నవాంశ షోడస వర్గులు అన్నీ కూడా క్లియర్గా చెక్ చేసి మంత్రం కూడా ఇవ్వటం లేదు ఆ మంత్రం కూడా తెలుసుకున్నట్లయితే దాన్ని జపం చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంచి ఫలితాలు అధిక అధికం ఫలితం అని చెప్పి కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా చాలామంది మాకు మంచి శక్తి సామర్థ్యం ఉంది కానీ నాకు పని లేదు పని చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు వారికి ఏమిటంటే లలిత జ్యోతిషాల ద్వారా మీ శక్తి సామర్థ్యాలకు తగినటువంటి విధంగా తప్పకుండా మీరు పని చేయడానికి మీరు డెవలప్మెంట్ అవటానికి లలిత జ్యోతిషాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీకు అండగా ఉంటుందని కూడా తెలియచేయటం జరుగుతుందండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా వెంకటరెడ్డి ఓకే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ బాబు గురించా అండి పేరు చెప్తారా మీ బాబు పేరు చెప్తారా ప్రీతం రెడ్డి ఓకే అండి తన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి ఏంటండి సారీ అండి మీది లైన్ క్లియర్ గా లేదు వాయిస్ కొంచెం క్లియర్ క్లారిటీ గా చెప్పండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఓకే అండి టైం చెప్తారా చదువుకుంటున్నారా తప్పకుండా ఓకే అండి నమస్తే అండి వెంకటరెడ్డి గారు జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురు దక్షిణామూర్తి మీ యొక్క బాబు జన్మ నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం అండి మిథున రాశి ధనుర్ లగ్నము ప్రస్తుత దశ శనేశ్వరులో గురువు యొక్క అంతర్గత జరుగుతూ ఉంది గురువు లగ్నాధిపతి అష్టమంలో ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వర్గోత్తమ స్థితి పొందినప్పటికీ కూడా అష్టమంలో ఉంటాం కొంతవరకు దోషం దాంతోపాటు గురు శని గురు రవి కేతు బుధులు నాలుగు గ్రహాల అష్టమ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ముఖ్యంగా ప్ర ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాయి అదృష్టం కొంచెం ఊగిసలు ఆడుతూ ఉండటానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది అదేవిధంగా కాకపోతే పూర్వ పుణ్యం గత జన్మలో చేసినటువంటి పుణ్యం వల్ల ఏదైనా అవకాశం రావటానికి అవకాశం ఉంటుందండి కాకపోతే గురువారం నాడు సాయిబాబా ఆలయంలో కానీ లేకపోతే సాయినాథుడు ఫోటో ముందు కానీ చక్కగా తొమ్మిది ఒత్తులతో ఈశాన్యంలో ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేయించండి ఇలా ఒక పన్నెండు వారాలు చేయించండి ఉత్తరా నక్షత్రం కానీ లేకపోతే ఏకాదశి స్థితి కానీ గురువారం నాడు కానీ ఈ విధంగా చేసినట్లయితే గురుగ్రహ అనుకూలత ఏర్పడి అతనికి ఏదైనా ఉద్యోగం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి వీలైతే పర్సనల్గా సంప్రదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి రేపు ఎల్లుండి కరీంనగర్లో నేను అందుబాటులో ఉంటానండి ఆ విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేయండి మిగిలిన విషయాలు అన్నీ కూడా తెలియజేస్తాను ఆ విధంగా చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మరో కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా అండి శ్రీకాంత్ గారు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే అండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా పదమూడు నాలుగు తొంభై ఒకటి టైం అండి మధ్యాహ్నం ఒకటి ఇరవై ఖమ్మంలోనే పుట్టారా అండి కృష్ణా జిల్లా తిరువురు ఓకే అండి ఏం చేస్తున్నారు శ్రీకాంత్ గారు ఓకే అండి ఎప్పుడైపోయింది మీది ఎడ్యుకేషన్ ఓ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ కోసం సెర్చింగ్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా అండి గురుగారు తెలియజేస్తారు ఓకేనండి శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి 
మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం అండి మీనరాశి కర్కాటక లగ్నం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి దశ బుధునిలో శనేశ్వరుడు యొక్క అంతర్దశ జరుగుతూ ఉంది రేపు మార్చి పదహారు వరకు కూడా ఈ యొక్క అంతర్దశ ఉంటుందండి ఆ తర్వాత మీకు కేతు దశ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది కేతు ఉన్నటువంటి స్థితి వ్యయ స్థానంలో పన్నెండవ ఇంట్లో ఉండటం జరిగింది గవర్నమెంట్ జాబ్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మీకు రవి చంద్రుల కలయిక ఉండటం జరిగిందండి అదేవిధంగా రవి మేషానికి రాబోతూ కూడా ఉండటం జరిగింది అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చిన్న మార్కుల్లో ఫోర్ మార్క్స్లో ఫైవ్ మార్క్స్లో అట్లా మిస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ శాతం అవకాశం ఉంటుందండి కాకపోతే ఏంటంటే పట్టు విడవకుండా కొంచెం శ్రద్ధగా చాలా పట్టుదలతో ఒక విజయాకాంక్షతో మీరు తప్పకుండా ప్రయత్నం సాధి చేసినట్లయితే ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాధించడానికి అవకాశం అనేది ఉందండి ఒక కనకపుష్య రాగం ఒక కెంపు విడివిడిగా ధారణ చేయండి దాంతోపాటు మంగళవారం నాడు చక్క సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో కానీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఫోటో ముందు కానీ ఏడు ఎర్రని ఒత్తులతో ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేయండి అదేవిధంగా ఒక మందార మాల దానిమ్మకాయలు స్వామికి సమర్పించండి దాంతోపాటు ఆదిత్య హృదయం అనేది ప్రతిరోజు చదవడానికి లేకపోతే వినటానికి ప్రయత్నం చేయండి చక్కగా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉండండి మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు మీరు చేయగలను ఈ పని అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచుకొని ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తించడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు కరీంనగర్ నుంచి మేడం ఓకే అండి ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నా గురించి తెలియదు మేడం మరి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా ఆగస్ట్ 2 1986 ఆగస్ట్ 2 1986 అవునండి ఓకే అండి మీరు ఎక్కడ కరీంనగర్ లోనే పుట్టారా అవునండి ఓకే మరి టైం చెప్తారా ఏ టైం లో పుట్టారా మాట్లాడతారు నమస్తే అండి శ్రీనివాస్ గారు జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురు దక్షిణామూర్తి ఆరుదుర నక్షత్రము మిథున రాశి వృచ్చిక లగ్నం ప్రస్తుతం గురువులో రాహు యొక్క అంతర్దశ జరుగుతూ ఉంది మీ జాతక చక్రం పరిశీలన చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా చతుర్థంలో గురువు ఉంటాం అదేవిధంగా సష్టంలో రాహు ఉంటాం భాగ్యాధిపతి అష్టమము అష్టమ భాగ్యాధిపతుల మధ్య పరివర్తన యోగము ఇది చాలా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి యోగంగా చెప్పుకోవాలండి దీనివల్ల ఏంటంటే అదృష్టం ఎప్పుడు కూడా ఊగిసలాడుతూ ఉంటుంది ఎంత కష్టపడినా కూడా రావాల్సినటువంటి ఫలితం పూర్తిగా రాదు ప్లస్ దశమాధిపతి కూడా అష్టమాధిపతితో కలిసి ఉండటం ఇది కూడా జాతకాన్ని ఎక్కువ ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి సో మీ జాతకం పరిశీలన చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి గురు దశ కూడా ఎండింగ్లో ఉంది రాబోయేది కూడా శనేశ్వర దశ స్టార్ట్ అవ్వబోతూ ఉంది అది కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉండటం జరుగుతుంది ఒకసారి మీరు వీలైతే పర్సనల్గా సంప్రదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎల్లుండు కరీంనగర్లో నేను అందుబాటులో ఉంటాను ఒకసారి చక్కగా ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సంప్రదించండి అన్ని విషయాలు కూడా కూలంకషగా వివరంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని విశేషమైన చిన్న చిన్న పరిహారాలు ఉంటాయి యజ్ఞాలు హోమాలు ఏదో ఖర్చుతో కూడుకునే కాదు మీరు చేసుకునేటటువంటివి చక్కగా అవి ఆచరించండి లైఫ్లో చేంజెస్ వచ్చి మీరు లైఫ్లో మరింత ముందుకు వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఆది బెస్ట్ అండి మరో కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా లక్ష్మీ నరసింహ గారు ఓకే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సత్తుపల్లి లక్ష్మీ నరసింహ గారు ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ పాప పేరు చెప్తారా నవ్యవాణి మధురవాణి ఓకే అండి తను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్తారా ఒకసారి పంతొమ్మిది ఏడు రెండు వేల మూడు ఓకే అండి మరి ఏ టైం పుట్టారు టైం చెప్తారా కొంచెం ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి ఓకే అండి ఇప్పుడు తను ఏం చదువుతున్నారు మధురవాణి నైన్త్ క్లాస్ ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పంతొమ్మిది ఏడు రెండు వేల మూడు ఓకే అండి టైం వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ 
తను సత్తుపల్లిలోనే పుట్టారా అండి ఓకే అండి మరి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు పాప గురించి ఓకే లక్ష్మీనరసింహ గారు గురువు గారు వివరిస్తారు అలానే మీరు గురుగారు చెప్పిన జాతక రీత్యా ఏవైతే చెప్తారో అవి మీరు ఖచ్చితంగా పాటిస్తే తప్పకుండా మీరు అనుకున్నట్టే జరుగుతుందండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీ పాప గురించి గురుగారు వివరిస్తారు జై శ్రీ విఘ్నేశ్వర గురుదక్షిణామూర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు నమస్తే అండి మీ పాప జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర మీనరాశి అదేవిధంగా జన్మ లగ్నం వచ్చేప్పటికి మకర లగ్నము యాక్చువల్గా లగ్నం అప్పుడే స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగిందండి దానివల్ల కూడా కొంచెం సంధి లగ్నం యొక్క ప్రమాణాలు కొంచెం ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ అమ్మాయికి ప్రస్తుత దశ బుధుడిలో కుజుడు యొక్క అంతర్దశ జరుగుతూ ఉంది జాతక చక్ర పరంగా కుజుడు ద్వితీయ స్థానంలో ఉండటం జరిగింది ఈ అమ్మాయి జాతకంలో పంచమ స్థానంలో రాహు ఉచ్చస్థితి అదేవిధంగా లాభస్థానంలో కేతు ఉండటము విద్య విషయానికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం మంచి అవకాశాలు సానుకూల ఫలితాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాత ఏమిటంటే ఎప్పుడూ కూడా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండకుండా చూసుకోండి దాంతో పాటుగా బుధవారం నాడు విష్ణాలయంలో కానీ లేకపోతే మీ యొక్క ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో ముందు కానీ చక్కగా ఐదు ఒత్తులతో ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేయించండి ఈ విధంగా కొన్ని వారాలు ఒక పదకొండు వారాలు చేయించండి చేయించడంతో పాటుగా ఒక ఈ అమ్మాయికి సంబంధించినంత వరకు ఒక డైమండ్ అనేటటువంటిది ధారణ చేయించండి ధారణ చేస్తే చాలా మంచి ఫలితాలు కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అండి గురుగారు మరి మీ పర్యాటక వివరాలు అలానే మీ సర్వీసెస్ గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఓకేనండి యాక్చువల్గా మేము ప్రతి ఆదివారం సోమవారం హైదరాబాద్లో అందుబాటులో ఉంటాం ప్రతి జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా టూర్స్ అనేవి మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి వైజాగ్ రాజమండ్రి విజయవాడ తిరుపతి నెల్లూరు ఒంగోలు కాజీపేట్ కరీంనగరు దాంతోపాటు మనకి బెంగళూరు చెన్నై ఇటువంటి చోట్ల కూడా మేము టూర్స్ అనేవి అన్నీ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఎల్లుండి మేము కరీంనగర్లో అందుబాటులో ఉండటం జరుగుతుంది ఆ కరీంనగర్ పరిసర ప్రాంత వాసులు ఎవరైనా కూడా తప్పకుండా సంప్రదించవచ్చు ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాల వాళ్ళకి మీకు పోస్టల్ సదుపాయం ఈమెయిల్ వాట్సాప్ సదుపాయం అనేది ఉందండి దాని ప్రకారం కూడా ట్రై చేయొచ్చు అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు ఉన్నటువంటి యోగం ఏవైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి పెద్దలు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి కూడా జాతక పరంగా తెలియచేయడం జరుగుతుంది ఆ చిన్నపిల్లలకి పేర్లు కూడా జాతక బలం ప్రకారం కూడా పెట్టడం జరుగుతుందండి దానివల్ల ఏంటంటే వారికి ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా క్లియర్ అవ్వటం తల్లిదండ్రులకి యోగం పట్టడము దాని ద్వారా మంచి డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది లలిత జ్యోతిషాలను ఎప్పుడూ కూడా ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్స్లో జ్యోతిషం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏమిటంటే మంత్రము రత్నము అదేవిధంగా దీపారాధన పరిహారము దేవీ దేవత దర్శనము బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో వెళ్తాం కాబట్టి తప్పకుండా లైఫ్లో మంచి డెవలప్మెంట్ సాధించడానికి అందరికీ కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకోవచ్చు మరొక కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఓకే అండి మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఓకే అండి మీరు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు అని అడుగుతున్నాను కరీంనగర్ లోనే పుట్టారు రాత్రి రెండున్నర ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే మీరు ఏమైనా చదువుకున్నారా అంటే సెకండ్ మ్యారేజ్ అయినా లేకపోతే మ్యారేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అండి ఓకే అండి ఎప్పుడు డివోర్స్ అయింది మీకు ఓకే అండి తప్పకుండా గురుగారు వివరిస్తారండి ఓకేనమ్మా జయశ్రీ విఘ్నేశ్వర గురు దక్షిణామూర్తి చిత్తా నక్షత్రం నాలుగో పాదం ముఖ్యంగా తులారాశి ధనుర్లగ్నం ప్రస్తుతం శనేశ్వరులో కేతు యొక్క అంతర్దశ జరుగుతూ ఉంది జాతక చక్రంలో సప్తమ స్థానం పాపార్గులం పట్టి ఉంది అదేవిధంగా చంద్రార్తు చూసినా కూడా సప్తమంలో కేతువు చంద్రరాహుల కలయిక 
జాతకంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయమ్మా మీ వివాహానికి పునర్వివాహానికి సంబంధించి కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వీలైతే పర్సనల్గా సంప్రదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ విధంగా చేసినట్లయితే కంప్లీట్ జాతకం అనాలిసిస్ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఏం చేసుకోవాలి ఎటువంటి ఫలితాలు పాటించాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తాం దాని ప్రకారం చేసుకుంటే లైఫ్లో తప్పకుండా చేంజెస్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా ప్రసన్న గారు తెలీదండి ఓకే మీరు హైదరాబాద్లోనే పుట్టారా విజయ్ గారు లేదండి నేను గుంటూరులో పుట్టాను ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ నేను మూవీ ఇండస్ట్రీ అండి ఓకే డైలాగ్ రైటర్ గా చిన్న సినిమాలకు చేస్తా ఉన్నాను పెద్ద ఫేమస్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఒక డైలాగ్ రైటర్ దగ్గర గోస్ట్ గా చేస్తా ఉన్నాను ఓకే అండి బట్ నాకు ఆ స్టెబిలిటీ అంటే నాకు మెయిన్ డైలాగ్ రైటర్ గా గాని డైరెక్టర్ గా గాని లేదంటే ఆర్టిస్ట్ మూడు మూడు శాఖల్లో కూడా ఐ మీన్ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ అండి బట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్ గా అవకాశాలు రావచ్చు దానికి ఏమైనా తప్పకుండా అండి తప్పకుండా మీ జాతకం సంబంధించి గురువు గారు మంచి సలహాలు ఇస్తారు వినండి నమస్తే అండి విజయ్ గారు నమస్కారం సార్ ఓకే యాక్చువల్గా మీది టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ యాక్చువల్గా లేదండి టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉదయమా మధ్యాహ్నమా సాయంత్రం అనేది తెలుసుకోండి తెలుసుకొని ఒకసారి ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేసినట్లయితే అన్ని వివరాలు కూడా తెలియచేయడం జరుగుతుంది ఈలోపు మీరు చేయాల్సినటువంటి పరిహారం ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ఒకసారి శ్రీశైలం వెళ్ళి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి శ్రీశైలంలో ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయించండి అదేవిధంగా చండీ హోమం చేయించండి అదేవిధంగా రాజరాజేశ్వరి దేవి అష్టకము రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని ఎక్కువగా ఉపాసన చేసుకోండి చేసుకున్నట్లయితే మీరు స్వతంత్రంగా డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి మంచి పనులు సాధించడానికి ముందుకు వెళ్ళటానికి ఎక్కువ శాతం అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఆ పరంగా ప్రయత్నం చేయండి చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఒక జాతి పచ్చ అనేది ధారణ చేయండి కుడి చేతి చిటికిన వెలికి ధారణ చేయండి ఎప్పుడూ కూడా మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ఒక నిమిషం ఆలోచించి స్లోగా మాట్లాడండి ఆ మాటల ద్వారా మీకు మంచి ప్రయోజనం కలగడానికి మంచి మంచి సక్సెస్ పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఓకేనండి కాలసర్ప దోషం యాక్చువల్గా ఏమిటంటే రాహుకేతువుల మధ్యలో గ్రహాలన్నీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కాలసర్ప దోషం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాము ఈ కాలసర్ప దోషం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అనే చాలా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ కాలసర్పదోషం పన్నెండు రకాలైనటువంటి సర్పదోషాలు ఉండటం జరిగింది పన్నెండు రకాలైన సర్పాల యొక్క పేర్లతో పన్నెండు రకాలైన కాలసర్పదోషం ఉండటం జరిగింది తక్షక కాలసర్పదోషం అని చెప్పేసి వసుకి అని చెప్పేసి అదేవిధంగా శంకపాల కాలసర్పదోషం అని ఇలా పన్నెండు రకాల కాలసర్పదోషాలు ఉన్నాయి ఈ సార్ కాలసర్పదోషం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అసలు ఇది ఎందుకు సంప్రాప్తిస్తుంది అని అనుకున్నట్లయితే మనం కనుక చూసినట్లయితే నాగు పామును చంపటం వల్ల కానీ ఏదైనా సర్పజాతికి హాని చేయటం వల్ల కానీ పుట్టను తవ్వి ఇల్లు కట్టడం వల్ల కానీ ఈ యొక్క జాతకం జాతకంలో ఈ యొక్క దోషం అనేది ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఇందులో ఒక విశేషం ఏమిటంటే జాతకుడు ఆ పని చేయకపోయినా వాళ్ళ పూర్వీకులు ఎవరు చేసినా కూడా ఇతనికి ఆ యొక్క అవయోగం అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్గా ఈ యొక్క అవయోగంలో మనం చెప్పుకోవాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క మృత శిశువులు కలగటం ఎబార్షన్స్ జరగటము అదేవిధంగా ఎదిగొచ్చినటువంటి కుర్రవాడు సడన్గా ఎక్స్పైర్ అవ్వటము దాంతోపాటు ఇంట్లో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకపోవడం మంచి డెవలప్మెంట్స్ సాధించకపోవటం ఎంత మంచి క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ ఉన్నా కూడా ఒక నార్మల్ జాబ్స్ చేసుకుంటూ ఉండిపోవటం ఇవన్నీ కూడా మనకి కనపడుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుందంటే దాని యొక్క ప్రభావం కాలసర్పదోష ప్రభావంగానే మనం చెప్పుకోవాలి ఈ కాలసర్పదోషం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇది భంగం అవ్వటానికి కూడా లగ్నం కానీ లగ్నాధిపతి కానీ వేరే గ్రహం ఏదైనా కూడా ఆ గ్రహాలకి మధ్యలోంచి బయటకు వచ్చినట్లయితే కొంతవరకు భంగం అవుతుంది అని కూడా తెలియచేస్తుంటారు కానీ కొంతవరకు దాని ప్రభావం అనేది మాత్రం ఆ వ్యక్తి మీద తప్పకుండా ప్రభావం చూపిస్తుంది అని కూడా తెలియచేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఇటువంటి యోగ అవయోగాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా ఆ దోషాన్ని తొలగించుకోవడానికి పాసిబుల్ అవ్వదండి దాన్ని ఏంటంటే కొంత పరిహారాలు శాంతి క్రియలు చేసుకొని దాన్ని శాంతింపజేసుకొని మన లైఫ్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా ముందుకు తీసుకు 
తీసుకువెళ్ళటానికి ప్రయత్నం అనేది చేయాలి ఏదో నేను ఒక పూజ చేశాను లేకపోతే ఒక క్షేత్రానికి వెళ్ళాను అది పోతుంది అని అనుకోవడం మాత్రం అపోహే మన లైఫ్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా దాన్ని కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఇటువంటి పరిహారాలు చేసుకుంటే డెఫినెట్గా లైఫ్లో అటువంటి దోషాల నుంచి తప్పించుకొని మంచి ముందుకు వెళ్ళటానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుందని కూడా తెలియచేయచ్చండి ధన్యవాదాలు గురువు గారు జాతకృత్య వచ్చే సమస్యలకి మంచి సలహాలు సూచనలు తెలియజేశారు సో చూశారు కదండి మీకు కూడా జాతకానికి సంబంధించి జాతక రత్న ఎలాంటి జాతక రత్నాలు ధరించాలి అలానే మీ జాతకంలో వచ్చే వాటికి ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలు తెలుసుకోవాలి వాటి గురించి ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి ఆఫీస్ నెంబర్ కానీ లేదా పాజిటివ్ నెంబర్ కానీ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని గురువు గారి సంప్రదించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు సో చూశారు కదా ఇది వాళ్ళ లలిత జ్యోతిషాలయం కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే For more updates please subscribe 99 TV Telugu